హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయేటువంటి టాపిక్ ద బెస్ట్ సెట్టింగ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ లర్నింగ్ అనేటువంటి ఒక సబ్ టాపిక్ ఇది దేంట్లో సబ్ టాపిక్ అంటే డిగ్రీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లోని ఫస్ట్ యూనిట్ అయినటువంటి లిజనింగ్ స్కిల్స్లోని సబ్ టాపిక్ అయినటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లిజనింగ్ స్కిల్ అనే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక పార్ట్ ఇది ఏంటది ద బెస్ట్ సెట్టింగ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ లర్నింగ్ అనేది ఒక పార్ట్ దీని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఓకే సో అసలు సెట్టింగ్ అంటే ఏంటి నథింగ్ బట్ ఒక ప్లేస్ కానీ ఒక సిచ్యువేషన్ కానీ అలాంటి దాన్ని మనం సెట్టింగ్ అనేసి అంటాం సెట్టింగ్ అంటే జనరల్గా ప్లేస్ అంటే మనము ఇంగ్లీష్ని కరెక్ట్గా లర్నింగ్ అనేటువంటి స్కిల్ని బాగా ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి లర్నింగ్ అనే స్కిల్ని కరెక్ట్గా బాగా నేర్చుకునే దానికోసము మనకి కొన్ని సెట్టింగ్స్ అనేటువంటివి అవసరం అవుతాయి అంటే కొన్ని ప్లేసెస్ అనేటువంటివి అవసరం అవుతాయి సో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి అన్నమాట సో అవేంటి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఏ రైట్ సెట్టింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వై లర్నింగ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని మనం నేర్చుకోవాలి అంటే మనకు ఒక మంచి సెట్టింగ్ ఒక మంచి ప్లేస్ అనేది అవసరం ఓకే సో ఈ సెట్టింగ్స్లో మనకి త్రీ మెయిన్ టైప్స్ ఉంటాయి సో త్రీ మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ స్టడీ అనేటువంటి ఒక సెట్టింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ రూమ్ సెట్టింగ్ నెక్స్ట్ వన్ ఆన్ వన్ అనేటువంటి సెట్టింగ్ వన్ ఆన్ వన్ అనేటువంటి సెట్టింగ్ సో అసలు ఈ ఇండిపెండెంట్ స్టడీ అనే సెట్టింగ్ ఏంటి క్లాస్ రూమ్ సెట్టింగ్ ఏంటి వన్ ఆన్ వన్ సెట్టింగ్ అంటే ఏంటి అనేది మనం క్లియర్గా ఒకదాని తర్వాత తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఇండిపెండెంట్ స్టడీ సెట్టింగ్ ఏంటి అసలు ఇండిపెండెంట్ స్టడీ సెట్టింగ్ అంటే మనకి మీనింగ్లో అర్థమైపోతుంది కదా ఇండిపెండెంట్గా అంటే ఎవరితో సంబంధం లేకుండా నీకు నువ్వే ఇండివిజువల్గా నేర్చుకునేటువంటిది ఇండిపెండెంట్ స్టడీ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ లర్నింగ్ సో లర్నింగ్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇలా చేస్తాము ఇలాంటి దాన్ని మనం ఇండిపెండెంట్ స్టడీ అనేసి అంటాం సో లర్నింగ్ బై వన్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ స్టడీ అంటే ఎవరికి వాళ్ళే నేర్చుకోవడాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఇండిపెండెంట్ స్టడీ అనేసి అంటాం సో స్టూడెంట్స్ మే గెట్ డిస్ట్రాక్టెడ్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ బై అదర్స్ సో స్టూడెంట్స్ జనరల్గా క్లాస్ రూమ్లో పక్కన ఉండేటువంటి పిల్లల ద్వారా డిస్ట్రాక్ట్ అంటే డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటారు అలాగే డిస్టర్బ్ అవుతున్నాం మేము క్లాస్ రూమ్లో పిల్లల వల్ల అదర్ పియర్స్ వల్ల అంటే పక్కన ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ వల్ల అనుకునే వాళ్ళకి ఇది మంచి సెట్టింగ్ అనమాట అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఇండిపెండెంట్ సెట్ స్టడీలో వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక సపరేట్ రూమ్ వాళ్ళ యొక్క హౌస్లో కానీ లేదా ఏదైనా ఒక పార్క్ ఏదైతే పీస్ఫుల్గా జనాలు ఎక్కువ లేకుండా ఉంటారు అక్కడ కానీ లేదా లైబ్రరీ సో ఎక్కడైతే మనకి నాయిసెస్ అనేవి ఏమీ కూడా లేకుండా ఉంటాయో ఇలాంటి ప్లేసెస్ని చూస్ చేసుకొని ఆ సెట్టింగ్లో ఏం చేస్తారు అంటే ద స్టూడెంట్స్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ అండ్ దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ ఫర్ డిస్ట్రాక్షన్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో వాళ్ళకి ఎలాంటి డిస్ట్రాక్షన్ అంటే డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉండదు కాబట్టి చక్కగా వాళ్ళు చదువుకుంటారు ఇంకా చక్కగా వాళ్ళు వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి వర్క్స్ అన్నీ కూడా ఫినిష్ చేసుకునేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో ఇలాగ చదివేదాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఇండిపెండెంట్ స్టడీ సెట్టింగ్ అనేసి అంటాం సో ఈ సెట్టింగ్స్లో వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే కొంతమంది క్లాస్ రూమ్లో అవతల వాళ్ళు మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు అనేసి డిస్టర్బెన్స్గా ఫీల్ అవుతారు అనమాట అలాంటి వాళ్ళకి ఈ సెట్టింగ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ సెట్టింగ్ చూద్దాం ఏంటది క్లాస్ రూమ్ సెట్టింగ్ సో క్లాస్ రూమ్ సెట్టింగ్ అంటేనే మనకు అర్థమైపోయింది అంటే క్లాస్ రూమ్ ద ప్లేస్ ఈజ్ క్లాస్ రూమ్ సో ఇది మనకు ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లర్న్ ఏ లాంగ్వేజ్ బై డిస్కషన్ మనం ఒక లాంగ్వేజ్ని డిస్కషన్ ద్వారా నేర్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి క్లాస్ రూమ్ సెట్టింగ్ అనేది ద బెస్ట్ అనేసి చెప్పచ్చు మనం ఎందుకంటే మనం ఒక్కరమే కూర్చున్నాము అంటే లాంగ్వేజ్ని ఎలా నేర్చుకుంటాము జస్ట్ ఏదైనా బుక్స్ చదువుతాము కానీ మనము యాక్చువల్గా ఏం చేస్తే మనకు లాంగ్వేజ్ వస్తుంది వీ షుడ్ కమ్యూనికేట్ విత్ అదర్స్ అంటే వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడడం ద్వారా వేరే వాళ్ళని మనం ఫేస్ చేయడం ద్వారా మనకి లాంగ్వేజ్ అనేది వస్తుంది అలా కాకుండా మనము ఇండివిజువల్గా ఉంటే మనకు లాంగ్వేజ్ అనేది డెవలప్ అవుతుందా కాదు మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తామో అప్పుడే లాంగ్వేజ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అలాంటి సమయాల్లో మనకి ఈ క్లాస్ రూమ్ సెట్టింగ్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లర్న్ ఏ లాంగ్వేజ్ బై డిస్కషన్ క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్ల
ఎందుకంటే వీ కెన్ ఫైండ్ అదర్ స్టూడెంట్స్ టు డిస్కస్ సో ఇక్కడ మనకి చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళతో మనం చక్కగా డిస్కస్ చేసుకొని మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని మన యొక్క లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఓకే యూ కెన్ లర్న్ వైల్ అదర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అచీవింగ్ సక్సెస్ అంతేకాకుండా మనతో పాటు ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఏం చేస్తారు వాళ్ళు మంచిగా నేర్చుకుంటూ సక్సెస్ అవుతున్నారు అంటే మనకు ఒక ఛాలెంజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ ఛాలెంజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే మనం కూడా ఇంకా ఎక్కువగా హార్డ్ వర్క్ చేసి మనం కూడా సక్సెస్ సాధించేదానికి ఈ క్లాస్ రూమ్ సెట్టింగ్ అనే దాంట్లో మనకి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఛాలెంజింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఛాలెంజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనకి ఇండిపెండెంట్ స్టడీ సెట్టింగ్లో దొరకదు ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది క్లాస్ రూమ్ సెట్టింగ్లో మాత్రమే దొరుకుతుంది ఇంకా మనకి ఏదైనా చిన్న చిన్న డౌట్స్ వచ్చినా కానీ వీ కెన్ ఆస్క్ అవర్ కో స్టూడెంట్స్ అంటే మనతో పాటు ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ని అడిగి తెలుసుకోవచ్చు డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మనము ఎప్పుడైతే లాంగ్వేజ్ని వాళ్ళందరితో మాట్లాడుతూ ఉంటామో అప్పుడు మనకి లాంగ్వేజ్ అనేది కూడా డెవలప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ది ఏంటంటే వన్ ఆన్ వన్ వన్ టు వన్ అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఏంటి వన్ టు వన్ అంటే అంటే మనకి ఈ క్లాస్ రూమ్లో కొంచెం షైగా ఫీల్ అయ్యామనుకో అంటే మిగతా వాళ్ళతో కలిసి మనము ఉన్నటువంటి డౌట్ని ఒక టీచర్ని అడగాలన్నా అట్లాంటప్పుడు మనకి కొంచెం షైగా ఫీల్ అవుతాం అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు డైరెక్ట్లీ గో టు ద టీచర్ ఇండివిజువల్లీ అంటే దీన్ని మనం వన్ టు వన్ అంటాం అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఒక టీచర్ సో వీళ్ళిద్దరు మాత్రమే ఉంటారనమాట సో వాళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తారంటే సో ఆ స్టూడెంట్కి ఉన్నటువంటి డౌట్ నా టీచర్ క్లారిఫై చేస్తాడు పర్సనల్గా క్లారిఫై చేస్తాడు అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ని ఏమంటాము అంటే వన్ టు వన్ అనేసి అంటాం వన్ టు వన్ సెట్టింగ్ అనేసి అంటాం సో ఇక్కడ మనకు టీచర్ అనేటువంటి వ్యక్తిని మనము ఏ కన్వర్జేషన్ పార్ట్నర్ అనేసి కూడా అనొచ్చు అంటే టీచర్ కూడా అయి ఉండక్కర్లేదు లేదా ఇప్పుడు మనకి ఒక డౌట్ ఉంది మన ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ నువ్వు ఇంకా తన ఫ్రెండ్ అంటే మీరిద్దరు మాత్రమే ఉంటారనమాట అలా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు దాన్ని కూడా మనం వన్ ఆన్ వన్ లేదా వన్ టు వన్ అనేసి సెట్టింగ్ అనేసి అనొచ్చు సో ఎందుకు మనం ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము అంటే ఎప్పుడైతే మనము క్లాస్ రూమ్లో షైగా కానీ అన్కంఫర్ట్ అన్కంఫర్టబుల్గా కానీ ఫీల్ అవుతామో ఏదైనా డౌట్స్ అడిగేదానికి అలాంటి దానికి అప్పుడు ఏం చేస్తామో అంటే ఈ వన్ టు వన్ సెట్టింగ్ అనే దాన్ని మనం చూస్ చేసుకుంటాం అంటే ఈ వన్ టు వన్ లేదా వన్ ఆన్ వన్ సెట్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒకరు అంటే డౌట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ డౌట్ని తీర్చగలిగేటువంటి వ్యక్తి వీళ్ళిద్దరు మాత్రమే ఉంటారు అలాంటి ప్లేస్ అలాంటి సెట్టింగ్ని మనం వన్ టు వన్ సెట్టింగ్ అనేసి అంటాం జనరల్గా ఏ స్టూడెంట్ అండ్ ఏ టీచర్ అంతే ఇంకెవరు ఉండరు అనమాట ఇలాంటి దాన్ని మనం వన్ టు వన్ సెట్టింగ్ అనేసి అంటాము సో ఇక్కడ మనము ఈజీగా కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు టీచర్ని సపరేట్గా అంతేకాకుండా టీచర్ కూడా ఈజీగా వాళ్ళకి డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై చేస్తాడు ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా కూడా వాళ్ళ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తాడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి డౌట్ ఎక్కడొచ్చింది అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఆ పాయింట్ని ఇంకా ఎలాబొరేటెడ్గా టీచర్ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ స్టూడెంట్కి బాగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాడు సో ఈ విధంగా మనకి దేర్ ఆర్ త్రీ బెస్ట్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ లర్నింగ్ యాజ్ ఎ లాంగ్వేజ్ అంటే లాంగ్వేజ్ని మనం నేర్చుకోవాలి అంటే మనకి త్రీ బెస్ట్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి ఆ వస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఇండిపెండెంట్ స్టడీ సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే క్లాస్ రూమ్ సెట్టింగ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే వన్ టు వన్ సెట్టింగ్ అనేటువంటిది ఈ మూడు సెట్టింగ్స్ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ద బెస్ట్ సెట్టింగ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ లర్నింగ్ అనే దాని గురించి కంప్లీట్ చేసుకుందాం మీకు అందరికీ కూడా క్లియర్గా అర్థమైంది అనేసి అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్